friends the last class we were discussing the verbal participle what is a verbal participle a verb which requires another verb to complete the sentence that is to say there are two verbs the first verb is incomplete the second verb is complete that is to say the second verb has the action the tense marker and the person marker whereas the first verb is incomplete in the sense that it does not indicate the details of the subject it remains incomplete in the sense that it requires another verb which will be complete in its form these four are the tense markers of the past it er and in when we started studying past tense we did make use of a few sets of verbs which underwent some change while accepting these tense markers let us proceed that way wa basit yen what will be the outcome wa becomes wa first and accepts it and then takes the suffix to ease the pronunciation it becomes one day now for verbal participle i cut this so it is one i add the suffix to make it at least to do some sense one do having come it is incomplete in the sense that the action is still continuing so this needs another verb to complete the sense vand ponan this is a finite verb a complete verb it has an action it has a tense marker that is past tense and a person marker third person singular human being so naturally i will put the subject as avan vand ponan this is the verbal participle this sort of verb this form of verb this form of incomplete verb needs another verb it has its own role to play in the formation of a sentence here i have taken up the past tense marker while combining i introduced another sound related to this hard sound or closing 
say this is one or Let us have a few more examples so that it will be easy for you to remember and also practice. And I think it is uh, the right time to go in for full sentences. Now that you know the nouns, verbs, the tenses, singular and plural and the combinations, conjunctions and all derivations, you must be able to follow a sentence expressed or written and also will be able to produce sentences of your own. நீ வீட்டிலிருந்து எப்படி வந்தாய் இஸ் இட் கிளியர் நீ வீட்டிலிருந்து எப்படி வந்தாய் இட்ஸ் அ கொஸ்டன் மார்க் ஐ திஸ் இஸ் அண்ட் இன்ட்ரோடாக்டேஷன் நீ வீட்டிலிருந்து கேஸ் மார்க் இருக்கியா வீடு இஸ் தி நவுன் ஐ யூஸ் டு லொகேட்டிவ் கேஸ் வீட்டிலிருந்து சம் ஹவுஸ் வந்தாய் கே திஸ் இஸ் செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் இன் தி பாஸ்ட் எப்படி இஸ் ஹவு நீ வீட்டிலிருந்து எப்படி வந்தாய் இஃப் ஐ டிரான்ஸ்லேட்டிங் இட் இங்கிலீஷ் இட் பி ஹவு டிட் யூ கம் ஃப்ரம் ஹவு வாட் பி தி ஆன்சர் நான் வீட்டிலிருந்து நடந்து வந்தேன் நான் வீட்டிலிருந்து நடந்து வந்தேன் ஹியர் யூ ஹாவ் செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் இந்த இன்ட்ராகேஷன் அண்ட் தி ஆன்சர் வில் பி நான் வீட்டிலிருந்து நடந்து what is this nada to walk vande past tense because this is in the past tense naan veetilirundu nadandu vanden this is an answer for this question here you have two verbs one is incomplete and nada is to walk nada takes this tense marker and accepts this sound and also another suffix u nadandu vanden like vandu ponan as a previous example nadandu vanden so here you find that there is an answer 
and the method has been explained and this gives you the the actual action and also the tense and all that. இப்போது காடுகள் அழிந்து வருகின்றன இப்போது நவ் காடுகள் காடு இஸ் ஃபாரஸ்ட் ஐசி கோரல் சஃபிக்ஸ் காடுகள் ஹரிஸ் அ வர்ப் டு get destroyed arindu varugindrana varugindrana present tense kaadugal subject kaadugal is in the plural so naturally the verb ends with the plural suffix kaadugal அழிந்து வருகின்றன ஐ டு கெட் டெஸ்ட்ராய்டு இட் டேக்ஸ் தி பாஸ்ட் இன்ஸ் ஃபார்ம் தி டென்ஸ் மார்க் இஸ் இட் அண்ட் இட் அண்டர் கோஸ் தி சேஞ்ச் அழிந்து வருகின்றன இப்போது காடுகள் அழிந்து வருகின்றன ரீப்ளேஸ்ட் அனுதர் Noun. I have brought in another noun replacing the cardigan. Ippodu marangal alindu varusindrana. Maram is a tree. And I added the plural suffix. Maram plus kal marangal. You find a change here. So I am trying to remind you all the lessons you have already done. இப்போது மரங்கள் அழிந்து வருகின்றன சப்ஜெக்ட் ஒன்